kuacha uandika. Kwanza tumesema mrithi asifanye nini? Asiwe shuhuda, si ndio eh? Mm. Yule ambaye anarithi, yule unamwandikia kwamba apo kitu fulani asiwe nani? Shuhuda. Lakini pia ukishaandika wasia wako unapohifadhi sasa. Ndio tuko tunataja hapa kwamba kama unataka kuhifadhi kwa ndugu ili mradi tu uhakikishe kwamba yule unayempa hifadhi ni mtu kwamba atakuwa ameweka hosi yako kwenye mazingira salama na pia anatunza siri sawa eh haijalishi utamwachia nani lakini umuhimu kwenye hili ni kwamba hakikisha mtu ambaye unamwachia hosi wako ni mtu ambaye siku ambapo haupo ataweza kuutoa bila kwa kufanya udanganyifu aina yote ni mtu ambaye unamwamini na pia anaweza kutunza siri sawa mama kwa hiyo so lazima amwachie mke wake au hata huyo ndugu yake anaweza hata kumwachia rafiki ambaye yeye hata mumfahamu akaja tu akasema jamani mimi nikiwa sipo mtu fulani akileta hosia ni mimi nimeuandika si ndio kwa hiyo cha muhimu ni kwamba kile kilichoandikwa ndani ndio kisifanye nini kisifahamike sawa la pili ni kwamba mtu ameacha hosia wa kuongea yani ameongea mtu fulani afanyeje nini kifanyike si ndio ndio maana tukao tunataja sifa ya uhusia wa wa mdomo kwamba ili sasa huu uhusia uwe, uwe sahihi na salama uhusia wa mdomo unatakuwa ushuhudiwe na watu wanne na wakati unatoa ile uhusia hutakiwi kutoa mbele ya wale watu ambao wanarithi ni kitu unakitoa kwa mashahidi ndio ndio maana wanaongeza watu wanne badala ya wawili kama kwenye uhusia wa mdomo wao wanasema kuwe na wanne kwa uhakika kabisa haiwezekani watu wanne wote wakaja wakaongea kitu ambacho si cha kweli si ndio lakini kwenye sheria za milia tukasema wanasema hawa wa, wawili kati ya wanne wawe ni jamaa na wao wengine wakiwa watubaki ni sawa kwa nini tunasema jamaa mimi inawezekana mimi sikae kingori kesho 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 kutwa mtu familia yake akapoteza mtu alafu mimi nikaja na mwenzangu hapa ambaye tufahamiki tukaja kusema kabla kabla baba mwenye nyumba hii au mama mwenye nyumba hii kufariki alisema hivi na hivi na hivi wakati sisi ni watu baki mtatuamini ni kama mrithi alizini na mke au mume wa mtu wa hosia Menelewa? yule mrithi yule ambaye alitakiwa kurithishwa kwenye hosi yako ungemwandika kama mrithi wako kama alizini na mke au mume wa mtu wa anaweza akafanya nini akanyimwa mirathi au ukaamua usimwandike kwenye hosi wako hapo tunaongelea kwa wale wale warithi ambao wanatambulika kisheria wale warithi halali sawa eh kwa nini unaweza ukamnyima kama alizini na mke au na mume wa huyo mwandika hosia unaweza ukafanya nini ukamtoa kwenye hosia sababu nyingine kama mrithi alijaribu kumuua mtu wa hosia au kumsababishia madhara ya mwili au mama yake mtu wa hosia yani wewe si kama hivyo limetoa kwamba mfano kwamba kijana akagundua kwamba sasa baba ana eneo kubwa kwa hiyo mimi ndo mtoto wa kiume na sisi kwa Wameru mtoto wa kiume tu ndo anaweza kurithishwa basi ngoje tu ni muo baba chapchapu nipate ile eneo Yule baba akigundua na haki ya kufanya nini? Kutomuandika. Sawa eh? Au hata akijaribu kumdhuru. Sawa eh? Lakini nyingine ni kama mrithi alidharau na alikataa kumtuza mtoosia wakati wa shida. Lakini kwa Tanzania tuna sheria kuu tatu ambazo zinatuongoza katika mirathi. Kuna sheria ya kiserikali, kuna sheria ya Kiislamu na kuna sheria ya kimila. Sababu tunaamini kuna wengine wanaamini katika mila, wengine katika dini ya Kiislamu lakini wengine katika sheria ya kiserikali. Tunaposema sheria ya kiserikali tunamaanisha ni wale watu ambao wanakuwa na labda kama asili ya Kiasia au wa Kristo wanakuwa kwenye group la kiserikali. Lakini kimila ni wale watu wote ambao wanaamini na kufuata mambo ya mila. Lakini Kiislamu ni wale watu waumini wa dini ya Kiislamu. Tuko pamoja. Okay. Labda kwa nini hizi sheria zikawekwa kusimamia mambo ya mirathi? Ni kwa sababu zinatoa utaratibu wa usimamizi. Okay, kwa jina naitwa Mary Aimbise ni afisa maendeleo katika Kingori. Muhimu wa hii elimu ya osia ya kampeni za osia inasaidia jamii kwa ujumla kutambua umuhimu wa kuandika osia. 
na kwa sababu kwa jamii ya hapa kumekuwa na migogoro mingi ya ardhi na migogoro ya kwa mfano marehemu akifariki unakuta watu wanaanza kugombana huyo anashika kile huyo anashika kile lakini kwa sababu ampata elimu tunaona kwamba ni muhimu na itatupunguzia migogoro mingi ofisini hey, kwa majina mimi naitwa Peter Kesi ni diwani kata hii ya Kingori tunashukuru sana watu wa taula kwa kutuletea semina hii ambayo kwa upande wetu sisi inatutatulia asilimia kubwa sana na ufahamu mkubwa sana kwa watu ambao tayari tuna matatizo ambayo tunayo tayari na ambayo yatajitokeza baadaye kuhusu utaratibu wa, wa, wa mirathi haswa jinsi ya kuandika usia kwa sababu watu wengi sana wanaogopa kuandika usia lakini kufa lazima mtu afe kwa ni vizuri tumejifunza leo kwamba mtu anatakiwa andike usia hata kama sio kwamba unategemea una kufa lakini unaandika usia kwa maana ya usalama na, na, na uendelevu wa familia uko mbele na pia mirathi tuna matatizo mengi ya mirathi tumepata matatizo mengi kwenye familia mbalimbali mbali, ambazo kutokana na kutokufahamu na kujua taratibu ni jinsi gani ya kuweza kumilikishwa au kupata ile uhalali wa mirathi kwa kweli imekuwa inatusumbua sana na imeleta matatizo mengi na migogoro mingi na sisi viongozi tumekuwa tukiangukia kwenye kusuluhisha migogoro mingi na kujaribu kufanya mambo yale na kuwaelekeza kuelekea kwenye sheria lakini leo tunashukuru sana kwamba watu wamepata nafasi ya kuelimishwa vizuri kuelewa na wameuliza maswali wamepata ufahamu wa kutosha na tuna imani kwamba bado tunahitaji taula waendelee kutupa nafasi nyingine na kutuendelezea mafunzo haya kwa sababu bado ni mengi na tunaona jinsi ambavyo uhitaji ni mkubwa kwenye jamii yetu hata kwa Watanzania wote kwa ujumla sio tu kwa kata yetu ya Kimori matatizo haya ni mengi na tunawatakia taula kuendeleza hii hali na kuendelea kupeleka hii elimu maeneo mengine mengi pia kwa sababu tutaondoa matatizo mengi kwenye jamii yetu kwa majina naitwa Sylvia Mwanga ni mwanasheria na ni wakili nafanya kazi na chama cha wanasheria wanawake Tanzania na leo tumetembelea kata ya Kingori kwa nia ya kufanya kampeni ya kuandika uhusia tumekuwa tukitembelea kata mbalimbali tukitoa elimu hii na kufanya kampeni hii kwa kutokana na kuona matatizo mengi yanayotokana na kutokuandika uhusia na mirathi inavyokuja kuwa na matatizo kombeleni kwa kuwa ndugu na jamaa wanaobaki baada ya mtu kufariki wanapata migogoro kwa kuwa alifariki alishirwa kutoa utaratibu wa jinsi gani mali zake au vitu vyake viwekwe au vitumike au vigawanywe Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom kwa elimu bora ya mtoto wako karibu Wajo Schools Geita. Oh yeah, Wajo Spring Primary School. Kwa msingi mzuri wa mtoto wako, naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara, kwa nadharia na vitendo. Kwa sekondari sasa, Wajo Boys Secondary School na Wajo Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa. Wanafundisha michepo yote ya sayansi biashara na masomo ya art yani PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGK, HKL. Shule hizi ni za bweni na wanafundishwa kwenye maadili ya dini. Wapigie sasa kwa nambari 0755666677 au 0756145242.
au wasiliana nao kwa barua pepe chacha at wajajenero.com au jacqueline at wajajenero.com Karibu Waja Schools kwa elimu bora ya mtoto wako. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652835123 au 0766 Elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.